Вітаю! В ефірі програма «Про військо». Чим жила українська армія протягом минулого тижня, дізнаєтесь з нашого випуску. Хто контролює Азовське море? Тест-драйв нових берців та робота військових журналістів на передовій. В районі проведення операції об'єднаних сил ситуація напружена, противник б'є по житлових масивах. Зокрема, 14 лютого в Новолуганському артилерію знищено житловий будинок. На щастя, без жертв. Цього ж дня під мінометний обстріл потрапила ремонтна бригада енергетики в оселищі Катеринівка на Луганщині. Вони ремонтували лінію електропередач, пошкоджену внаслідок ворожого вогню. Світло мирним мешканцям поки що повернути так і не вдалося. Подробиці новин з передової – дивіться далі. Цього тижня ситуація в зоні бойових дій значно загострилась. Російсько-терористичні війська і надалі нехтують мінськими домовленостями. В селищі Новолуганське в будинок 70-річного пенсіонера влучив керований 152-мм снаряд типу «Краснополь» російського виробництва. Сам чоловік отримав легкі тілесні ушкодження та відмовився від госпіталізації. На Маріупольському напрямі окупанти продовжують використовувати широкий спектр озброєння. Нещодавно активізувалися розрахунки РПГ. Ну, от РПГ прилетіло, і всі втягнуть, всі три, і от, от, от цих от два в один день прилетіло, ну то раніше. Українські бійці не відповідають на провокації російського агресора та за потребою дадуть відсіч. Частий виход в поле у противника, мінірували поля, обстріли ежедневні крупнокаліберних пулеметів, артобстріли були по сусідам. В районі Світлодарської дуги противник провів ротацію та нарощує сили. Дві ночі підряд приїжджала техніка, і бронетехніка, і колесна техніка, видно було з світла в колонах, підвозиться жива сила. Відповідь на активні дії противника дали наші розрахунки ПТРК. Цього разу знищено особливо набридливий ДОТ. З цієї точки неодноразово здійснювався обстріл наших позицій. Наші хлопці терпіли, терпіли, але постійно терпіти не можна і вирішили відпрацювати. Агресивні дії російсько-терористичних військ не здатні зломити дух наших воїнів. Будь-яка спроба піти на ескалацію буде подавлена. В'ячеслав Назаренко, Геннадій Салівон, Іван Бурдюк. Про військо. У вересні минулого року корабель управління «Донбас» та морський буксир «Корець», пройшовши через Керченську протоку, увійшли до Азовського моря. Так вони заклали основу для флотилії військово-морських сил в Азові. Багато скептиків вважало, що це суто піар-хід, а Україна ніяк не здатна захистити своє судноплавство. Наша знімальна група провела тиждень з екіпажем морського буксиру «Корець» і з'ясувала, на що спроможні українські моряки. Морський буксер Корець виходить з порту на планові навчання. На зв'язок майже одразу викликає прикордонний катер ФСБ Російської Федерації Кізляр. Доброго літра. Подкажіть, ви закритий район йдете? Так, йдемо в закритий район. Прийомо, дякую. До зв'язку. Якщо ми виходимо в море і прикордонні підрозділи виявляють перебування військових кораблів України, в акваторії нас одразу починають супроводжувати російські кораблі чи катера. Були навіть обльоти гелікоптером. Ми не залишаємося без уваги практично до моменту заходу назад в порт. Цього разу росіяни супроводжують морський буксир українського флоту тільки до початку активної фази навчань. Морський буксир-корець озброєний 12,7-мм спареною турельно-баштовою установкою «Утьос-М». І може вражати тільки авіацію, яка летить на зустріч, та легко броньовані катери. Однак взаємодія з сухопутними військами дозволяє знищувати і більш серйозні цілі. Нового для нашої роботи, можна сказати, що завжди ми з міста стріляли на, рівному, ну як, на сухій землі, що не було ні волни, ні нічого. Так можна сказати, що ми і на ходу вчилися. Волна йде, спробую спіймати цель. Навчання в Азовському морі проводили спільно з іншими підрозділами, що входять до складу ООС. Кораблем відпрацьовувала взаємодія з береговою артилерією, армійською авіацією, штурмовою авіацією та підрозділами Державної прикордонної служби України. До навчань долучалася авіація повітряних сил, а саме два Су-25 та два Міг-29 зі складу бригад тактичної авіації. Також повітряний кордон країни охороняли два гелікоптери Мі-24 зі складу сухопутних військ Збройних сил. Під час навчань моя функція заключалась у наведенні авіації повітряних сил та армійської авіації 
на вероятного противника. Взагалі, погодні умови сприяли на проведення даних заходів. Був дуже густий туман, що ускладнювало завдання авіації та завдання артилерії. На кораблях відпрацювали різні сценарії бойових дій, враховуючи підступність російських диверсійних груп. Спецпризначенці продемонстрували сценарії можливого ближнього бою на морі. На стоянки на незахищеному рейді Організовували проти підводно-диверсійну оборону кораблей, також проводили стрільби зі стрілецької зброї та реактивних протитанкових гранат. Українські моряки навіть у найскладніших ситуаціях не позбавлені оптимізму. Військові традиції для них чи не на першому місці, а тому бракаділа за борт. В МС є традиції, коли народжується син, е, батько повинен з'їсти по е, везі свого сина е, масло. Так як я оказався бракоділом, то народилася моя донька, е, я полетів за борт. Досі ситуація в Азовському морі лишається напруженою. Але для усіх скептиків прогнозуємо, Україна готова дати адекватну відповідь будь-якій зовнішній загрозі. Про військо і надалі стежитиме за подіями на Азові. Олександр Соловій. Про військо. Україна боронить свою територію від російської навали. Звільнення міст – найдовший рейд телами противника у військовій історії. Десятки інших пам'ятних операцій. Проте одна проблема не давала спокою. Армія вступила у війну незабезпеченою. І мова не тільки про засоби індивідуального захисту. Форма – сумнівний дубок. Зуття – дерев'яні берці. У 2015 році ситуація дещо покращилася. Українських воїнів оновили новим зуттям з нобуку на мембранній підкладці та з литєвим методом кріплення підошви. Виготовлення взуття для воєнних потреб є досить специфічним. Тут необхідно врахувати всі можливі варіанти як погодних умов, так і обставин використання. Можна з певністю сказати, що ту прогалину, яка була станом на 2014-2015 рік, на сьогоднішній день силами Міністерства оборони закрито. Міністерство має нове завдання, новий виклик – максимально наблизити використання предметів речового майна, які використовуються в Збройних силах, максимально наблизити до стандартів НАТО. В новому типі літніх берців, які вже тестувалися в 95-й бригаді, посилили носкову та п'яткову частину. Верхнє покриття та підошву зробили з поліуретану, що дозволяє збільшити термін експлуатації без втрати зовнішнього вигляду, оскільки таке покриття не тріскається і не йде павутинкою в лініях згину, на відміну від натуральної шкіри. Не повірите, але в першу чергу це через обмежену кількість великої рогатої худоби на території України. Нам не вистачає для забезпечення потреб Збройних сил такої кількості якісної шкіри, яку б ми могли купляти безпосередньо в Україні. Поліуретан є міцнішим від шкіри, однак він не пропускає повітря, що зменшує вентиляційні властивості черевика. Цю проблему вирішили, розробивши унікальну структуру самого покриття. Воно не є суцільним, а створене у вигляді шестигранних призматичних чарунок, що зовні нагадують бджолині соти. Це дозволяє трошки полегшити черевик, десь на відсотків 10-15, застосування такого роду матеріалів в порівнянні зі шкірою а також підвищити його зносостійкість. Крім того, такого роду структура сота вона дозволяє самоочищуватись черевикою. Взуття створене за участі італійського дизайнера. База чобота – кордура, тобто нейлонова тканина з особливою структурою нитки, з відштовхувальними властивостями, яка з самого початку розроблялася в США під армійські потреби, а згодом знайшла свої застосування і в інших галузях. Коли військовослужбовець, наприклад, буде знаходитися в Зеленці, коли там буде по полю, по інших умовах, то це буде забезпечувати те, що тканина не буде пошкоджена. Це саме основне. А значить витривалість, гарантується витривалість зуття. В даному типі черевика використовується спеціальна літня мембрана Gore-Tex, яка не пропускає волову всередину черевика, однак легко її виводить. Мембрана не є самостійним елементом, а діє в комплексі з PTFE-мембраною та трикотажною тканиною, що в комплексі виконує ряд функцій. 
абсорбує вологу, друга – транспортує вологу, а третя – дає цій волозі випарюватись. Відповідно, такого роду систему бажано застосовувати під час підбору шкарпеток. Вони мають забезпечувати відвід вологи від ноги до цієї частини внутрішньої трешарового комбінованого матеріалу на основі мембрани. Суттєво змінилися підходи і до самої підошви. В цьому ботинку використовується так звана система Move Light. Тут, тут ось написано Move Light. Що це означає? Всередині отут у, у п'яці впаяний спеціальний матеріал. І коли ти ходиш, це амортизуючий матеріал, коли ти ходиш, то забезпечується е, е, більше комфорт. Демисезонне взуття також допрацювали. Воно легше, елегантніше і також має нову підошву. Більш комфортніше за рахунок елегантнішої, елегантнішої колодки, підошва, ну, і воно легше. Зимове взуття обіцяють також змінити, але поки інформації, яким воно має бути, ще немає. Нові берці чекаємо вже у 2020-2021 роках. В'ячеслав Назаренко, Олександр Соловій, Провійсько. Дайджест новин української армії за тиждень, що минув. Для української крилатої ракети «Нептун» обрано повітряний носій – бомбардувальник Су-24М. Це повітряний варіант ПКР, другий на черзі після розробки берегового комплексу. Перший варіант в наземному виконанні для прикриття акваторії Чорного і Азовських морів буде готовий на початку наступного року. Тоді ж очікується постановка крилатої ракети на озброєння. Його розробка обійдеться приблизно у 20 мільйонів доларів. Військова морська присутність НАТО в Чорному морі буде активізована вже в цьому році. Про це заявив міністр оборони Степан Полторак за підсумками зустрічі з міністрами оборони країн НАТО у Брюсселі. Також він зазначив, що НАТО вимагає звільнити українських полонених моряків та наголосив про порушення Росією міжнародного права. У військових частинах планують зменшити кількість сержантських посад. У першу чергу під скорочення попадуть ті сержантські та старшинські посади, які не передбачають наявності підлеглого особового складу. Це дозволить суттєво збільшити грошове забезпечення сержантам, які продовжать службу у Збройних силах. На Дніпропетровщині військовослужбовці 24-го окремого штурмового батальйону продовжують вдосконалювати бойову майстерність. Воїни відпрацювали підготовку та ведення оборонного бою, а також наступальні дії. До навчань з бойовою стрільбою залучався особовий склад штурмових, танкових рот та розвідувальних підрозділів. Тетяна Бернацька про військо. Сьогоднішній день в історії української військової журналістики залишиться чорною датою в календарі та Днем пам'яті. 16 лютого 2015 року, тоді ще в зоні АТО, загинув наш колега, капітан третього рангу Дмитро Лабуткін. Діма виконував завдання в районі Дебальцевого, проте живим з нього вийти офіцеру так і не вдалося. Про загиблого героя України, талановитого військового журналіста та діяльність воєнкорів на передовій дізнаєтесь з нашого випуску. З початком подій у Криму, а потім у зоні АТО, військові кореспонденти знаходились в епіцентрі бойових дій. З кожної гарячої точки Донбасу, незважаючи на усі труднощі та банальну недостачу техніки, воєнкори знаходили можливість оперативно передавати інформацію. Це був жах, але цей жах ми бачили на власні очі і були в епіцентрі тих подій і намагались передати цю всю інформацію. Сотні гігабайт відзнятих матеріалів подій на Донбасі має на своєму рахунку майже кожен військовий кореспондент. За перші роки протистояння в нашій великій сім'ї, на жаль, є й ті, які поплатилися власним здоров'ям та навіть життям. У 2015-му, коли ворог зрадів та смерчиво обстріляв Краматорське литовище, був важко поранений наш колега, вже офіцер запасу Денис Гойко. Тоді уламки снаряду розсипалися по його тілу. В результаті понад 25 операцій та довгі роки реабілітації. Того ж року зимою 28-річний капітан-лейтенант Дмитро Лабуткін виконував обов'язки прес-офіцера сектору «Це». Окрім своїх основних завдань, Діма знімав та передавав оперативну інформацію боїв під Дебальцевом. Вивід військ Збройних сил України прес-офіцер покидав територію одним з останніх, аби по максимуму зафільмувати ті події. Однак Дмитро разом з розвідгрупою потрапили у засідку терористів. Ворожа артилерія розбила весь екіпаж. У нього завжди були цікаві матеріали, які було приємно дивитися, іменно інформативні, про, про моряків, про сьогодення військово-морських сил. У Дмитра лишилась молода дружина та донька. Офіцеру присвоєно звання Героя України посмертно. На його честь з минулого року в Україні на державному рівні 16 лютого відзначають День військового журналіста. Капітан третього рангу Дмитро Лабуткін назавжди увійшов в історію нашої сучасної, бойової та екстремальної професії. Мар'ям Намаркевич, Олександр Мостовий, про військо.
Чому Росія так залежна від українських територіальних вод та наскільки високою є готовність українських ВМС боронити морський кордон України? Всю правду про те, що відбувається в Азові, ми розкажемо вам у наступній програмі. Більше інформації про армійські будні шукайте на нашому каналі Ютуб «Військове телебачення України». З вами була Мар'ямна Маркевич та команда «Про військо». Ми не прощаємось, ми з вами від нуля й до перемоги.